最近，美国情报官员对解放军解放台湾作战的过程呢，做了一个推演。他们得出的结论：美军只有一种选择，而且是无法改变结果。那么，到底是怎么回事呢？我们今天就来谈谈这个问题。观众朋友，大家好，我是傅天少。最近，蔡文当局在双十节继续向中国大陆发出挑衅，甚至呢还扬言要以武拒统。蔡文把自己说成是所谓“民主世界对抗大陆”的前沿，显然认为一旦发生武力统一的行动，美军就会来救命。然而，美国军方的专家在近日呢连续释放出了协防台湾不可能的观点，而放弃干涉台海正在成为。美国军方的一个军事正确，比如美国外交政策杂志最近发表了美国大西洋理事会考克罗夫特战略与安全问题高级研究员埃玛阿什福德和马修克罗尼西的观点，他们认为台湾对美国的战略意义远远不足以冒险与中国开战，协防台湾，在美国呢不特别得人心。美国不可能打一场不得人心，而战略上又不重要的战争，而且呢是一场极其困难的战争，甚至呢是导致国际体系崩溃的战事。因为美国一旦输掉了这场战争，就会降级为二流强国。美国前海军陆战队情报官斯科特·里特则发表文章认为，美国非常清楚无法保卫台湾，实施这一政策的可能性为零。他还对解放军对台作战的过程进行了详细的描述。如果大陆决心对台采取行动，就会对所有台湾的军事目标进行仔细的情报评估，包括每一支台军作战部队、每一架作战飞机，甚至每一个单元的作战武器。那么这些设施最终都会遭到导弹和空军的大规模轰炸，直至被全部摧毁。台军就算有个别幸存的作战部队，也只能进行零星的防御，直到手上的弹药全部耗尽，最后呢，只能投降。如果台军的投降气氛迅速蔓延，那么美军则根本就没有机会介入，也不可能介入了。由此，台军将在不到一周的时间内完全失去战斗力，解放军也将大规模的登陆。美军在战时因为害怕解放军的弹道导弹，特别是反舰弹道导弹。呃，因此呢，他只能在导弹的射程之外活动，派出战斗机来干涉台海事务。由于燃料和重量的限制，其战斗能力非常有限，甚至呢根本就抵达不了目的地。那么，美军最好的选择就是不做任何行动，避免与中国打一场无法获胜的战争。在历史上，美军当年介入朝鲜战争时，在九十天内就投入了六十九万的军队、一百六十艘舰船和一千。二百多架战机，那么这样的场景有可能在此重复吗？应该说没有机会了，因为面对中国人解放军的时候，他根本这样的一个前提就不存在。即使是美军能够调集这么多的军队，也要在解放军控制台湾早八十多天后呢，才有可能完成。此时，台湾早已经变成解放军直面太平洋的军事堡垒。美军的任何想夺回台湾岛的行动。都是自杀性的，因此这样的场景根本就不可能出现。美国的一些情报官员的上述说法，可以说是相对比较理性的，也可能就是未来中国统一台湾时所经历的过程。虽然美国最好的选择是帮助中国统一，而不是帮助台军以武拒统，但是美国显然呢也不会这么干，岛内的台独分子也不会甘心。因此，蔡英文所做的切香肠的台独行动。实际上就是在促进统一工作的进展。当和平统一没有希望时，武力统一就成了唯一的选择。而这一天恐怕不会太远了。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。